हिमाल स्टील प्रस्तुत गर्द कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय टाइटल स्पोन्सर हिमाल स्टील हिमाली बढ़ी सुरक्षित घर बना इन एसोसिएशन विथ एन पी नेरोलैक को माइका मार्बल द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट के एम पी नेरोलैक जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट इंटीरियर पार्टनर मार्केटेड बाय ब्रांड वर्थ प्राइवेट लिमिटेड मेक योर ब्रांच वर्थी दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम तमसो में ज्योतिर्गमय को यह विशेष श्रृंखला में यहाँ हार्दिक स्वागत है हमी सब संवाद सब कुरा सब श्रृंखला विशेष भर्दन विशेष बनाने प्रयत्न तो कर सौ तर कतिपय विषय र पात्र का कारण विशेष हो सब टिकाऊ कुछ बिकाऊ न होना भी सक सब संसार का सब कुछ में लगू हो हमी कर में टिकाऊ करने हो कि बिकाऊ करने हो भाई बिकाऊ कुछ छेड़ भंगुर हो बिक्स तर तो चीर कालसम टिक्तेन तो चाहे संगीत में हो सृजना में हो साहित्य में हो अथवा अंतर्वाताम कौस् तर कहीं कस्तो संयोग हो टिकाऊ कुछ बिकाऊ भी हो आज को श्रृंखला तस्त तमसो में ज्योतिर्गमयक इतिहास में सर्वाधिक रूप में हेरि सर्वाधिक रूप में खोजिए सर्वाधिक रूप में अनुसरण करवलंबन करो राखी को के गृहिणी के युवा के बाल बालिका के वृद्ध वृद्धा के नेपाल में बस्ने के नेपाल भाग बाहर बस्ने सब को सब को चाशो सब को चिंता र सब को आतुरी को विषय बने को आपको स्वास्थ्य को कुरा हो हमी चौदह महीना पैले स्वास्थ्यक विषय में संवाद कर डॉक्टर दिलजान मंसूरसंग डॉक्टर दिलजान मंसूरसंग का अंतर्वाता पश्चात निरंतर रूप में तो विषय महीनौसम टिकटक में फेसबुक में ट्विटर में यूट्यूब में जहांसुक सर्वत्र भो राम फैलिं फिजिं रुसरण करेस आपको जीवन में रूपांतरण लिया अथवा रूपांतरण को प्रस्थान बिंदु बना असाध्य राम हो तेल हमी अल विलंब भो चौदह महीना तो तुरंत करूँ होगा अर्क श्रृंखला भन्ने थो यद्यपि वहाँ को व्यस्तता मेरे चुस्तता रब को अनुकूलता हेद्दे सही समयम जुड़े पेलो कुरा तैयार के स्वास्थ्य का लगी औषधी होना आवश्यक भाषा परिवर्तन भन्ने शीर्षक में तब यूट्यूब में तमसो में ज्योतिर्गमय हानेर अथवा टीकाराम यात्री हानेर अथवा डॉ डॉक्टर दिलजान मंसूर हानेर जे हाँदा भी तब तो प्राप्त कर सकूँ ते को यह दोसों भाग हो पेलो श्रृंखला में विशेषकरी हमी कोलेस्ट्रोल में केन्द्रित भर संवाद कर आज को श्रृंखला में हमी मधुमय में केन्द्रित हो संसार में बयालीस पैंतालीस करोड़ मानस मधुमय बड़ प्रत्यक्ष प्रभावित पीड़ित छेमदे ने सीमा जोड़े विश्व को सब भाग ठूल जनसंख्या भारत तो भारत तो तेज को केन्द्र बने पर हो मधुमेह को डरलागो रया भय अवस्था का कई परीक्षण कई प्रदर्शन रे तो संवाद मार्फत यहाँ प्रश्नाने जमर्को कर डॉक्टर साहब स्वागत है धन्यवाद तब को जिंदगी में तो अंतर्वाता पच्चीस अरु का जिंदगी में तो रूपांतरण भर तर तब को जिंदगी में कति रूपांतरण भर मेरे आपको निजीगत रूप में हेने वाले रिस्पोन्सिबिलिटी चाहे बढ़ो मेरे चाहे मैं चाहे पेसेंट प्रति को मेरे जो दायित्व तो बढ़ो रुन पैला पेसेंट को मेरे फ्लो थो तो बढ़ो जसले झनझन झनझन रिस्पोन्सिबिलिटी फ्लो बढ़े मत हो रही अगले तीन महीना अग्रिम रूप में बुक करूँ भाई प्राप्त कर सको तो हो अला मैं सके अलग राति राति बिरामी हेरे तो अलग घटा मैं है अब बिहान आठ बजे देखिए बेलका आठ बजेसम हे म जल्ले अलग सजिलो भाषा अब प्रत्यक्ष रूप में परोक्षता हमारा कुराकाफत विभिन्न मध्यम बड़ लाखों को संख्या में इस अनुसरण करने हो तैंक क्लिनिक में नगे तब को अंतर्वाता पूर्व संवाद करें ते पड़ी मैं ते बेल भाया थे पंद्रह दिन में म चौहत्तर किलो बड़ा सत्तरी किलो भाया थे रही ये मड़ा स्थिर छु अं सड़सठी अड़सठी किलो ते नहीं खानपान को आंशिक अदपता तर स्वास्थ्य भी मस्त चुस्त व्यस्त अस्तव्यस्त छाई तजार भाग बड़ी बिरामी प्रत्यक्ष रूप में हि रहने के भन्न बिरामी नाइन्टी पर्सेंट भाग बड़ी पेसेंटर चाहिए दुख पा एकदम धीरे पीड़ा और कष्ट में भग अर सब तीर वहाँ भ्याई सक रही इंडिया उपचार कर गई सक रहा फर्क पेसेंटर प्राय जसो नाइन्टी पर्सेंट पेसेंटर चाहे खुशी नहीं हो वहाँ को क्रमशः रूप में औषधी घटने क्रम जारी वहाँ स्वास्थ्य में एकदम अतुलनीय सुधार होते गई तो हिसाब से वहाँ खुशी नहीं हो 
यो एक प्रकार ले रूपांतरण नहीं होगा आज को विषय प्रवेश करूँ हमी मधुमेह यो कती संबेदनशील विषय हो मधुमेह को बारे में बुजुर्ग बंदा आ गया थी कि तो थैंगा तो थैंगा को बारे में से बुजुर्ग आओ सकता डब्ल्यूएचओ रा वर्ल्ड इंटरनेशनल फेडरेशन के डायबिटीज को बंद सा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ले गौरी को अध्ययन अनुसार ऑल संसार में 42 देखी 340 करोड़ व्यक्ति लाये से मौत में हो जाए अर्थात टाइप टू डायबिटीज रहा आज हमें विशेष गौरी रहा टाइप टू डायबिटीज के बारे में कुरा करने चाहूँ संसार बोरी 42 देखी 340 करोड़ व्यक्ति लाये डायबिटीज हो बने चाइना में 8 देखी 9 करोड़ व्यक्ति लाये डायबिटीज हो तीसरे ने इंडिया में 7 देखी 8 करोड़ व्यक्ति लाये डायबिटीज हो अमेरिका में 3 करोड़ व्यक्ति लाये डायबिटीज हो बने इंडोनेशिया जो स्तुति देश में इंडोनेशिया में आज रुको इले आय इंडोनेशिया में दो ही करोड़ व्यक्ति लाइ डायबिटीज हो बनी मेक्सिको में एक एक करोड़ बंदा बॉडी व्यक्ति लाइ चाहिए डायबिटीज हो ये तो डायबिटीज को ये बड़ा अंको मिल रहा है नेपाल को एक्सेक्ट डेटा चाहिए सही ना तो और अनुमानित चार देखी पांच लाख व्यक्ति लाइ चाहिए नेपाल में चाहिए डायबिटीज ह संसार में हिरनी हो बनी कौशल मैनचेयर को मृत्यु बढ़ा सा बंदा के इंडिया में मात्र हिरनी हो बनी इंडिया लाइच है इसको कैपिटल सिटी पनी बन चाहिए डायबिटीज को इंडिया में प्रत्येक बरस डायबिटीज को कारण ले मात्र आजर को दुई लाख लोग बग दुई लाख पचास हजार व्यक्ति को मृत्यु होने कर चाहिए इंडिया में चाइना में � साठी देखी सत्तरी हजार व्यक्ति को मधुमेह को कारण और सब ये बंदा रोचक जो ने वड़ा वड़ा कुरा ऐसा तेरा हमें डायबिटिक एम्पुटेशन बन जाम संक्रमण फैली दे गया पची चीनी नियंत्रित ना बहा पची नी बंदा ताला गुड़ा बंदा ताला खुट्टा काटने ऊपर नहीं होना संसार में प्रत्येक वर्षा द इंटरनेशनल डाय थर्टी सेकेंड में प्रत्येक तीस सेकेंड में एटा व्यक्ति को खुट्टा काटिने गई ये भयावह अवस्था यो इसको अब शरीर में हमी जुनसुक कुरा खाँच तो खाएर कस्तो अवस्था में कस्तो मंला कुन उमेर में अथवा कस्तो तौल भैया मैं मधुमेह लगने संभावना शायद सब व्यक्ति सुन सुंद आने भाग डाइबिटीज को लक्षण ये हो डाइबिटीज इसी हो इसी हो तर शरीर में के भैर अधिकांश व्यक्ति ठा चेन आज चाहे म शरीर में के भैर उतर लगने हो जब समय एवं व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रैट को बारे में बुझ् सकते अथवा जानकारी राख्तेन उनके दुख पाने हो डाइबिटीज बा धेरे जैसे व्यक्ति और लाइक की लाख से बंदा हैरी मुझे बात खाई ना बनी मेरे शरीर में ग्लूकोस बंद है ना सॉरी मैं ग्लूकोस बहुत ही ना बनी मेरे मेरे मस्तिष्क को सुनी इंचा मेरे गिद्दी सुनी इंचा मौजे मेरे मृत्यु इंचा मर्चु बनी ये वाला यो धारणा से व्याप्त हो से व्यक्ति और को शरीर में मनोस्पर्धल में आज हम किस बुजुर्गों ने खुशी राशि बंदा हैरी हमें लिए खाने जून्स के प्रकार को कार्बोहाइड्रेट ब अनि पैंक्रियास बने ग्रंथि ले सिग्नल पाऊं सर पैंक्रियास बने ग्रंथि ले इंसुलिन नाम के वड़ा हार्मोन बनाऊं सा अनि रोगत में जो बच्ची निको मात्रा बढ़ सा ग्लूकोस को मात्रा बढ़ सा अनि इंसुलिन लेके कर सा बंदा के रोगत में बॉय का ती चीनी लाय कुस वितर छिराऊं ने काम कर सा कुसी का वितर छिराऊं ने उसने बन नहीं रही था। हमें ले फेरी खाना खायो, फेरी रोगत में चीनी बढ़े। रोगत में चीनी बढ़े पर ची फेरी इंसुलिन आऊँ सा। रे इंसुलिन ले क्या कर सा? अब तो उली कुस बित्र छिराऊँ ना। पाऊँ देने की नहीं कि अगी अगी कुछ चीनी चाहिए कहाँ सिराई सुखे बंदा है कि उली जो कुछ लाए उल्लेख त्यान लगे रह सांचे रह रखी जो कि कोश बित्रा अब वो क्या करते हैं इंसुलिन ले अतिरिक्त वाका चीनी लाए हम रो कॉलेजो में रह हम रो मांस पेसी में चाहिए स्टोर करे रह सांचे रह चाहिए रख सो यो यो चीनी लाए हमें ग्लाइकोजेन इंसुलिन आऊँ सा जो ती पॉटक सॉरी इर में चीनी आऊँ सा हमरे रोगत में चीनी आऊँ सा ते ती पॉटक इंसुलिन आऊँ नू पारने उन तल बेस्ट हापन तो गार नू पारे अब क्या करते हैं इंसुलिन ले नौ तो उले सेल बित्र छिराऊँ ना पाये चीनी लाए नौ तो उले बोली कुनी मित असांसेर रखना पाये किन्ह मंदा के तो तो बारिश हो क्यों? अब आमिल तो खाना है यू। अब तीसरों पर तो क्यों उनसे बंदा है कि इंसुलिन ले रोगत में बॉय का ती सब भी चीनी लाए बोसो में थोपा रहते हैं जान सा कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है स्टार्च बढ़ते हैं नल्ला बोसो बनाए रख सा तेला बन जाए हमें डीने वो लाइपोजेनेसिस। दिन में हमला को ती चीन
हमी बुझ इसी यह हम रगत इसी बुझ रगत जो हम मानव शरीर में हजर को चार देखि पांच लीटर रगत हो स्वस्थ व्यक्ति को शरीर में चार देखि पांच लीटर रगत हो आज को लगी बुझ कि हम चार देखि पांच लीटर रगत अब हे यह हमी खा खाना हाई यो चार देखि पांच लीटर रगत में हमी बांचन को निमित्त हमीर कति चीनी चाहिए ग्लुकोज हम भाई ग्लुकोज कम भर मेला गाड़ो भो ग्लुकोज धे भर मेला गाड़ो भो सामतया एटा वयस्क उसको रगत में चीनी कति हो पैंसठी देखि एक सौ दस मिलीग्राम पर डेसिटर ये हम रगत में बेसल ग्लुकोज भाई यह ग्लुकोज निरंतर रूप में चौबीस घंटा रगत में रही रहने पर्च अब अद प्रश्न कर सौ अब यह पैंसठी देखि एक सौ दस मिलीग्राम पर डेसिटर होना को निमित्त कति ग्राम चीनी चाहिए तो चार देखि पांच ले कस्तो राो प्रश्न उठाने भो अब यह चार देखि पांच लीटर रगत लाइने चीनी एक चमचा हई ये अर्थात चार देखि पांच ग्राम एक चमचा में हजर को चार देखि पांच ग्राम चीनी हो अब यो यो चार ग्राम चीनी ने पांच ग्राम चीनी ने पैंसठी देखि एक सौ दस मिलीग्राम पर डेसिटर निरंतर रूप में रगत रगत इसलिए राखी रहता अब पैंसठी भाग तल गो पचास भाग तल गो भी मानेला गाड़ो हो सामतया चाहे एक चमचा चीनी भो अर्थात पांच ग्राम चीनी भो हम रगत में चाहे यह पैंसठी देखि एक सौ दस मिलीग्राम चाहे चीनी चाहे आवश्यकता हम पूर्ति हो जबकि हम जो चीनी यो उखु पेले प्रशोधित कर बने चीनी मात्र हो सब चीनी जन्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट अगर तेई बुझा खोजे थे जो मानी ने भात उसे टेबल चीनले चीनी बुझ्ह तेरी फापर मकई कोदो मैदा पिठो चामल अंत सुगर फ्री को नाम में सुगर फ्री बिस्किट्स कुकीज स्टिविया जैग्री हनी सब कुछ कुछ प्रकार को ब्राउन राइस विकल्प कोई चाहे व्हाइट राइस व्हाइट राइस भाई ब्राउन राइस राम अब तेई बुझा खोजि रहो हम रगत में जो चार देखि पांच लीटर रगत है नर्मली चाहिए चीनी बने को एक चमचा अर्थात चार देखि पांच ग्राम यदि हजर के चौबीस घंटा में चौबीस घंटा के निमित्त हमीर बाहर देखि बीस ग्राम चीनी पुग्नि रहे अब हम के हम जो खानपान रीवन शैली अब सामान्यतः मानेह तो बिहान देखि बिल्कासम पांच कप दूध चिया जिस में कई ना एक एक चमचा चीनी राखर खानु वहाँ हाई वहाँ तू तो काउंट करने कुरो भैन अभी इसी अब हमें चीनी चाहे शरीर में राख्ते जो है ओवरफ्लो बनी हो इस ओवरफ्लो पाराडिम यह डायबिटीज जी टाइप टू मधुमेह का व्यक्ति जी पेसेंट वहाँ बुझने पर्ने रायद नभा व्यक्ति झन बड़ी बुझ् पर्ने अवस्था हो क्या जो क्योंकि भौतिक चीनी नहीं मैं पांच छ चमची तो खाई फिर तो व्यक्ति उसे उसे कंसिडर कर भादा खेल हमी दाल भात तरकारी खाई सके पच्छी को चार चमचा पांच चमचा एक्स्ट्रा चीनी होना गफ कर बस्तर कुरा कर दुई चार चमचा चीनी तो हाल पर्यो इवन कि इसो कम से कम ठारो राख् चीनी है ग्लास में अब यह हेन जसरी हम शरीर में चार देखि पांच लीटर रगत छाला चाहिए हमें एक चमचा चीनी अब बाकी अब राख्ते गए पी राख्ते गए पी राख्ते गए पी के होने वो तो ओवरफ्लो भे कि भैन अब यह ओवरफ्लो हो गए पीछे यह चीनी लन्सुलिन ने कतई न कत व्यवस्थापन तो करूपर् इस कस कत न कत राख् पर्यो आज एट यो ए बस को दृष्टांत दिन चाहूँ सायद मेरे जी डाइबिटिज का पेसेंट होता में जी अथवा हमें सुन राख्त वहाँ अलग बुझ् सकूँ डाइबिटिज डाइबिटिज को बारे में चक्र ये चक्र चाहिए आज को लगी बुझ कि हम शरीर जो हम बस भो हाई रगत रूपी शरीर भो अब यो बस को एनालग भाई मानेला बुझान खोजि यो बस के लिहाज हे सेल लिहा अथवा सेल यो हम शरीर भो आज आपको शरीर यो बस तुलना कर सायद जल्द हमें प्रत्यक्ष रूप में सुन रख्त वहाँ एक छिन को लगी आपको शरीर बस को रूप में लिन्न होगा यो बस में दस सीटर बस इसमें दसवटा पैसेंजर छर्थात हमी खाई चीनी बस लाइन समस्या छाइन हाई आवश्यक पर्ने बस को सीट जी क्षमता जी में जी हमें समस्या भैन ड्राइवर लाइन समस्या छाइन ए चीनी मैं थप्ते गए फिर खानु फिर रगत में गए चीनी बढ़ो फेरी खानु फेरी रगत में गए चीनी बढ़् 
होइन अब बसको सिट भन्दा पनि एक्स्ट्रा त हामीले मान्छे राखिरा छौ है अ चिनी थप्दै गाछम हामी जति चोटी हामी खान्छम त्यति चोटी चाहिँ रगतमा अ चिनी आउँछ जति चोटी रगतमा चिनी आउँछ त्यति पटक हजुरको शरीरमा इन्सुलिन आउनु पर्ने हुन्छ र इन्सुलिनले यी सबैलाई चाहिँ कतै न कतै लगेर राख्नु पर्ने हुन्छ अब कोस्ने काम चाहिँ गरिरा छौ हामी है अब हुँदा हुँदा यो बस चाहिँ भरिसक्यो है अब बस चाहिँ भरिसक्यो पहिला यो इन्सुलिन है अब एउटा कन्डक्टर थियो है अब तीनटा कन्डक्टर आइसक्यो अब हुँदा हुँदा कहाँ छ त हामी ढोकामा आइसक्यौँ है अब मान्छे भित्र टेक्ने नभएर दुईजना मान्छे त हामी ढोकामा राखिरा छौँ यहाँ चाहिँ ढोकामा पनि मान्छे आइसक्यो अब कन्डक्टर त छ यहाँ कन्डक्टर छ भित्र छिर्नु छिर्नु ठेल्छ मात्रै उसले अब ठेल्ने काम गरिरहेछ भित्र अब यहाँनिर हजुरको एउटा कन्डक्टर यहाँ छ एउटा इन्सुलिन भनौँ न एउटा इन्सुलिन यहाँ छ अब ढोकासम्म मान्छे भरिसक्यो अब जतिसुकै हामीले अनि त्यसपछि फेरि हामी खान्छौँ अब चाहिँ के हुन्छ सेतो भात चाहिँ नखानु ब्राउन राइस चाहिँ खानु तपाईँले खाएको जुनसुकै प्रकारको अन्न त रगतमा गएर चिनी नै बन्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले हामीले जे खाए पनि रगतमा के बन्ने रहेछ त त्यो चिनी नै बन्ने रहेछ अब हजुरले के देख्नुभयो यो दृष्टान्तबाट यो शरीर त अलरेडी भरिसक्यो है शरीर त अलरेडी भरिसक्यो प्याक भइसक्यो अब यहाँ मान्छे सिट नभएर उभिरहेछ हामी कोचिरहेछौँ अब जतिचोटी हामी हामी खाना खान्छौँ त्यतिचोटी रगतमा चिनी बढेपछि इन्सुलिन आउँछ क्या हुँदैन इन्सुलिन त आउँछ तर इन्सुलिनको प्रतिकार हो यति कुरा बुझाउनु यसलाई भन्छ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हाम्रो हामी के एउटा मनोविज्ञानमा बाँचिरहन्छौँ भन्दाखेरि शरीरमा इन्सुलिन नै छैन नर्मल व्यक्ति भन्दा डायबिटिज भएको व्यक्तिको शरीरमा इन्सुलिन चार गुणा बढ्यो हुन्छ तर त्यो इन्सुलिनले काम गर्न सक्दैन यो एकचोटि राम्ररी हेर्नुभयो भने एउटा कन्डक्टर त यहाँनिर छ एउटा दुईटा इन्सुलिन यहाँ हुनुहुन्छ अब जतिसुकै बलियो मान्छे आए भने जब बसमै ठाउँ नभइसकेपछि छिर्ने ठाउँ नभइसकेपछि अब कन्डक्टरलाई ब्लेम गरेर भए त उसलाई दोष उसलाई दोष लाएर त भएन नि कि यसले काम गर्न सकेन ड्राइभरमा प्रब्लम छ भन्नु त भएन नि त यहाँ के भइरहेको छ यसलाई भन्छ ओभरफ्लो प्याराडाइम अब चाहिने भन्दा बढी चिनी चाहिँ पोखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी मकै नखाएर फापर खाने कोदो खाने अब तपाईँले खाएको जुनसुकै प्रकारको कार्बोहाइड्रेट अन्त्यमा गएर शरीरमा गएर के बन्ने रहेछ ग्लुकोज बन्ने रहेछ एकातिर चिनी पुरै ओभरफ्लो भएको छ एकातिर इन्सुलिनले बिचारा त्यहाँ थिच्ने काम गरिरहेको छ ताकि यो बस चलोस् भनेर अर्को फेरि हेर्नुभयो के भयो यहाँनिर रगतमा आएर सबै चिनी कुरिरहेछ कुरिरहेको छैन अब इन्सुलिनले त यो चिनीलाई कतै न कतै थुपार्नु पर्ने हुन्छ मैले अगि हजुरलाई बुझाएँ रगतमा चिनी बढेपछि इन्सुलिन आउनै पर्ने हुन्छ उसले कतै न कतै त्यसलाई लगेर थुपार्नु पर्ने हुन्छ एउटा सानो दृष्टान्त दिन चाहन्छु हाम्रो घरमा पाहुना आउनुभएको छ बैठक कोठा एकदमै फोहोर छ अनि फोहोर को बैठक कोठा एकदम फोहोर भएको हुनाले हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब पाहुना बाहिर आइसक्नु भयो टाइम भएन हामी होइन अनि हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि बैठक कोठामा भएको सबै फोहोर लगेर अलिकति फोहोर किचनमा अलिकति फोहोर बेडरुममा अलिकति फोहोर गेस्ट रुममा बैठक कोठा त सफा भयो है तर केही दिनपछि के हुन्छ सबै घर नै गनाउन थाल्छ शरीरमा एकातिर सेल सबै प्याक भइसक्यो रगतमा चिनी एकदमै हाई छ अब अनियन्त्रित भइसकेपछि के हुन्छ त इन्सुलिनले यो चिनीलाई कतै न कतै लगेर थुपार्नु पर्ने हुन्छ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूको आँखामा समस्या कसरी आउँछ व्यक्तिहरूको बल्ल अब हजुर बल्ल हजुरले कुराहरू बुझ्न सजिलो भयो के मान्छेहरूलाई अब के गऱ्यो त जसरी हामीले बैठक कोठाको चिनी लगेर बेडरुममा थुपार्यौँ त्यसपछि लगेर किचनमा थोरै हाल्यौँ गेस्ट रुममा हाल्यौँ बैठक कोठा त सफा भयो तर अरू सबै घर नै गनाए कि गनाएन अब एकातिर त सेललाई रेस्पन्ड गर्न सकिरहेको छैन इन्सुलिनले चाहिने भन्दा बढी चिनी पोखिरहेको छ त्यसमाथि हामी कुनै न कुनै प्रकारको चिनी हालेको हालै हालेको हालै हालेको हालै अब रगतमा पनि चिनी अनियन्त्रित भयो कि भएन म त औषधी खाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो म त बिहानै बेलुका यत्रो हजार हजारको खान्छु इन्सुलिन इन्सुलिन लाउँछु तर फेरि मेरो चिनी चार सय पाँच सय छ अब त्यो रगतमा भएको चिनीलाई इन्सुलिनले कतै न कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ बैठक कोठा जस्तै अब के गर्छ इन्सुलिनले त्यो रगतमा भएका अतिरिक्त एडिसनल चिनीहरूलाई कसै लगेर आँखामा थुपार्छ आँखामा समस्या आउन थाल्छ मेडिकल भाषामा हामी डायबिटिक रेटिनोपथी भन्छौँ आँखामा समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि अब अलिकति चिनी तपाईँ लगेर मृगौलामा राख्छ अनि मृगौलामा समस्या आउन थाल्छ अनि त्यसपछि हामी भन्छ डायबिटिक नेफ्रोपथी अर्थात तपाईँको मृगौलामा समस्या आउन थाल्छ त्यसपछि त्यही चिनी लगेर मुटुमा थुपार्छ तपाईँको तपाईँको मुटुमा समस्या मुटुको रोगहरू देखा पर्न हार्ट एटाक आउने सम्भावना बढी हुन्छ डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूलाई अब यही चिनी गएर नशा नशामा राखेपछि के हुन्छ जहिले पनि डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूको हात खुट्टाहरू के हुन्छ एकदमै झमझमाउने हुन्छ हुन्छ भन्नुको मतलब यो डायबिटिजको जटिलता यो त कम्प्लिकेसन हो अब समाधानतिर जाऊँ तपाईँ कहाँ चिकित्सक कहाँ जाने भन्ने त परको कुरा मान्छेले संवादबाटै पनि समाधान हुन सकोस् आफ
होने सीम्टम देखिए काले के करने बंगशानुगत रूप में डायबिटीज बहुत काले के करने रहा इली डायबिटीज नवाय काले नहोस बन गया के कर डायबिटीज भाई से क्योंकि बेक दिले तीन चार कुरा बुझनु भाई हो बने एकदम एकदम साझी लोन जा जो से अगर मैं के बुझाए आमिले खाए को कार्बोहाइड्रेट रोगत में गौर ग्लूकोज बन जा अन्य शरीर लिख के मन पर उनसे बंदा है खेरे ऊर्जा के रूप में सुबह बंदा छीटे लीना उल्लू रुचाऊ नहीं बने को ग्लूकोज जब हमें कार्बोहाइड्रेट खान जो रोगत में ग्लूकोज बढ़ सा और रोगत में ग्लूकोज बढ़े पैसे इंसुलिन आउं सा और उल्लू तो इंसुलिन लिख के कर सकते हैं तीनों लाइज़ हैं सेल में सिर अंजो बाहर मिले बाहर बढ़ता अतिरिक्त चीनी और रहनो छोड़ चाऊं जब आये बाहर बढ़ता चाइने बंदा बॉडी खाने कम कर चाऊं अंतिस बजी क्यों अंजो जब शरीर में ग्लूकोज होता है ना अन्य क्या कर चाहे इंसुलिन ले तो पाए को कॉलेजो रा मसल में बाहे को चीनी लाये चाहे उल्ले लीना खोचा अंजो कॉलेजों में बाकी चीनी पन सॉकिंग जा तो भाई को मांसपेशी मन्ना मसल में बाकी चीनी पन इस सॉकिंग जा अन्य त्यो बेला में जो साइन प्रोटीन हैं जब अब प्रोटीन पनी एमिनो एसिड में पौरी न तुंचा अमिल फैट खान जब फैट से आज रिको फैटी एसिड रो ग्लिसरोल में पौरी न तुंचा रा आवश्यकता पौरी को ग्लूकोज में परिणत करने सकते हैं तेला बन्चा में हमी हेपाटो ग्लूकोनियोजेनेसिस और तात उल्लेख नया नया चाहिए क्या कर सब बंदा के लिए ग्लूकोज बना होना सकता है तो फिर डायबिटीज बाकी बेक तेरे सब बंदा पहला पोखिने काम चाहिए बंद करने पड़े नहीं सब बंदा तो पहले अलग तो थोड़े ही मात्रा में चीनी घटा उन्हों भाइयों बने सब भी बंदा पहला शरीर बस चीनी घटा उन्हें बिती के तो भाई को स्टोर बाकी चीनी के बोलता शरीर ले खपत होने भाइयों तेज को लगी पहला एक्स्ट्रा चीनी हालन बंद करने पड़े जो ती आवश्यक है ऐसा तेरी मात्रा रहने पड़े चीनी बने को तो चीनी मात्रे यदि हमें इसको कम खपत गये थोड़े मात्रा में लिया शरीर में जी चाहिए ते मात्रा हाल तो सुधार आन थाल हाई ना हमी सुरू में तरकारी लिने दाल लिने गेड़ागुड़ी लिने लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स भक्त खाना तोफू पनीर छश्रूम छुरा में कार्बोहाइड्रेट लो कार्ब भन्न को मतलब नहीं कार्बोहाइड्रेट कम भक्त भोजन से हमें लिखा अब हेन सुगर फ्री भर आज सुगर फ्री खाई सब भाग बड़ी बिशा तो सुगर फ्री हो है जिस चीनी को मात्र एकसठी वा नाम हो केमिकली बनाने गए हो हाई फ्रुक्टोज कोन सीरप एरिटोल्स हो जाइटोल्स होसरी नहीं अरुण विभिन्न प्रकार को चीनी जो मैं मैं आर्टिफिशियली केमिकली लैब में बनाई रखा हो अब जब तब को शरीर में चीनी नहीं पोखी रहने तो कई दिन को लगी चीनी कम कर पड़ेन कई दिन तो बाल चीनी कम करें पे सुधारूं था ऐसा ते बार ऐसा सोई बंदा पहले स्टेप में एक्स्ट्रा चीनी हालनु भाई ना तो बाल आये डायबिटीज़ लाये निर्मूल पार्नु चा ते ला ठीक पार्नु चा नियंत्रण पार्नु चा हाथ कोटा काटनु नौ परुष बने रा सोई बंदा पहला डायबिटीज़ भाई चा क्योंकि बेकती ले कार्बोहाइड्रेट घटाऊ एवढा चीनी को मात्रा घटाऊ नु पड़े हो कार्बोहाइड्रेट को मात्रा घटाऊ नु पड़े हो दूसरों नंबर में एक्सरसाइज करनु पड़े हो तीसरों नंबर में तो बोले अली कोटी फास्टिंग करनु बो बने बार घंटा चौदह घंटा पेट खाली रहनु भायो बने कि उनसा बंदा कह रही तो ग्लूकोस और किंचन अंशर ले ग्लाइकोजेन ला लीज ก็วันก็เลยกี่เอกเดมีอยู่ดูอาวุธดินนี่นะอาวุธดินสบายบันดาแรมรู้วันก็เลยกี่อาวุธดินบันเองก็ตีนจักรเลยอัตริกต์อ
अथवा सिम्टम देखिएगा अब वंशाणुगत को टाइप वन डाइबिटीज भाई अब टाइप वन डाइबिटीज में जो पैंक्रैटिक हम सेल जो पैंक्रैटिक बिटा सेल भून पैंक्रियाज के इन्सुलिन बना तो पैंक्रैटिक बिटा सेलम समस्या भर शरीर में इन्सुलिन बंदेन अब तो अवस्था में हमी खास सकतेन तो अवस्था में हमी जीपटक खाँच तीपटक शरीर में चीनी बढ़ पटक तो बढ़े चीन घटना के निमित्त हमी बाहर बड़े इन्सुलिन लाने पर्ने इसमें सके समय हम के डॉक्टर को सलाह में बसर के ठीक हो इसुलिन को डोज मिला पर्ने उसको शरीर कुन इन्सुलिन ने बड़ी फायदा करो चाहे डॉक्टर को प्रत्यक्ष निगरानी में बसर सलाह गो टाइप वन को इसमें धेरे अध्ययन भी भैस निको होने कुछ भी छेन कि हो एकदम थोड़े मानेला इसमें प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर को निगरानी में बसर गुणा फायदा हो अल स्वस्थ होने स्वस्थ होने कुछ व्यक्ति ने तीन टाइम कुछ वहाँ बुझ् सजी हो सब भाई पैला कि बुझ्न पे भादा खेल चीनी ने तब भोक लग् जुनसुक व्यक्ति कि नोस् चाइने भाग बड़ी चीनी खानु चाइने भाग बड़ी तब भोक लग् प्रशोधित करबोहाइड्रेट बट्टा में भाग पैकेट में भाग यहां कार्बोहाइड्रेट ने तब नई मोटो बना र बजार में पाइने तेल ने तब बिरामी बना अर्थ तीनटा कुरा में ध्यान मं हमें दौं मानेला सजी अच्छा था। पांचवट भन न अगिलो कार्यक्रम में जो जीवंत कुरा मत खानु हजुरा जो कुछ तब हजुरा चिन्न उम्रिने कुरा मत खानु प्रशोधित कुरा नखानु जो कुछ में जीवंत लाइफ सकेसम बिग्री को खराब खराब प्रशोधित पर्याप्त रामरी सुन भोक्न लगी कूर्य को घाम में तो पैला हम भाई पांचवटा कुछ तो सदै अब सब भाग टीका सर सब भाग महत्वपूर्ण कुरु हमें के बुझ्पर् भादा खेल डाइबिटिज भैस व्यक्ति धेरेसो व्यक्ति के लगे भादा खेल भाते नहा भू भाते नहा भू है तब आरोप मसु खा भ तेल नखा भात नखा भात न कसरी चल कंबोडिया में चाइना में है जापान में धेरे जो मूल्क जहाँ मैं एक सौ बीस वर्ष भात मात्र मात्रा खाएर बांस उ डाइबिटिज भक्न अब डाइबिटिज मैं तो हेने पेसेंट तो डाइबिटिज प्रेसर कोलेस्ट्रोल बिरामी मं हे है जब तब डाइबिटिज भैस अर्कसंग कंपेयर कर अर्कसंग तुलना कर फलान ने तो एक सौ वर्षसम भात खा भात खाए उस डाइबिटिज भैन हो तब को शरीर तो भैन न तब को शरीर ने यही कार्बोहाइड्रेट पचा न सकर टुकड़ा न सक तुख पाई राख्वी तैयार अर्कसंग तबला रोग लगी सके अथवा लक्षण देखी सके तो बंद कर पर्ने हो पचाओ भर तो पाइन तो अलग चाइनाक कंडीसन हेने हो तो अगर आठ देखि नौ करोड़ मानेला डाइबिटिज मैं कि बुझा खोजे डाइबिटिज देखा पड़ सके अथवा लक्षण भैस एक अरब तीस करोड़ तो खाना तो पाइयो यहीं पर चार देखि पांच लाख मानेला भन न पांच देखि छ लाख मानेला ला डाइबिटिज सब मैं भाते खाना नपाने भाई कुरो है तब को शरीर ने टुक्रिया तब तो खानु तब तो पचा सकूँ भी खानु तर तो रोग लगी सके रो रोग लगी सके तब डाइबिटिज भैस लसन देखी सके डाइबिटिज प्रेसर कोलेस्ट्रोल भैस तई दिन को बंद करम यह सब समस्या कह सुरू हो मतलब बुझाऊँ तो एक दिन भाई शब्द है क्या हमें नया मोटर बाइक कि मोटर बाइक कि मोटर बाइक हजर को दुई लाख देखि चार लाख रुपया पांच लाख रुपया मोटर बाइक लर्च तो मोटर बाइक कि जब हम सर्विस पैलोचोटी हम बाइक ले जा जब पांच सौ मीटर होते इसको सर्विसिंग कर पूरा टिपे तो पांच सौ मीटर पुग्न नपाऊद हम के चार सौ उन्सय मीटर में हम कर सर्विसिंग करे फिर लेख दी दोसों सर्विसिंग हजार मीटर में आएर कर हमी तो हजार मीटर होते नपाई हम के फिर गए हम सर्विसिंग कर तर तो यह शरीर को सर्विसिंग कहीं जब हम थलो पर्च बल्ल कर तो एक दिन जैस अब एक दिन खानु के होते भाई एक दिन खाइद के होतेन साथी एक दिन खाइद के होते सब समस्या को जो जो जर हो तो एक दिन बड़े सुरू भाव यदि हजूर ने मैं एक दिन मात्र खाइद के बिग्री भन्न दिन दिन कें नहा भन्न भाई था रहे हजूला तो ये बिशा दिए तो मैं एक दिन खाऊ एक दिन के होते नत्र भाफन पर्ने के दिन दिन खाऊ के होते हैं हम कें जैसे नहीं यहाँ सो एक दिन खाद में के बिग्री देन तो एक दिन हेन तो कस्त अवस्था में आई सक हमी एक दिन हाथ खुट्टा काटिने पर्ने अवस्था में आई सको मोटू में समस्या आई सको कलेजो में समस्या आई सको मृगौला में समस्या आई सको जब था कि यह विषादी है कई दिन को हमें बंद कर पड़े कि पर्यटन अर्क एवं मानस अभ्यास कर विशेषकर पाश्चात्य देश रही में अभ्यास बढ़ी सकता तैंले क्यारी नापे खाने 
एकदम क्यालोरी मैं ये भो मेरे क्यालोरी पुगो अब खाना मेरे क्यालोरी तस्तरी नापे खानु कति वैज्ञानिक कति स्वस्थ करो यो एकदम इसको एट एनालग हजार बुझा जंगली जानवर देखने भाषा नहीं तो जंगली जानवर जंगल में हुजेलसम कोई मोटो देखने भाषा चुस्त है ते जंगली जानवर हमें घर में कुकुरी कुरा हूं हमीर कुकुर जब घर में लिया पाल थाल तो कुकुर कोटा थाल कमी थाल क्योंकि उसको प्राकृतिक कुरा खाना पाऊदन अभी कि कुकुर ने अथवा बाघ ने तो सींगल ने जंगल में हुजेलसम क्यारोरी नापे खाँ कि जोखे खाँ रनवे कहींसम नापे जोखे खाने कदम जोखे खान सकता जो लगता हजार मजर कुछ भू डक्टर ने अथवा एट डाइटिशियन ने तबला के भन्न भो भादा खेल सोलह सौ क्यारोरी खानु तब दुई दुई हजार क्यारोरी चाहिए सोलह सौ क्यारोरी खानु तब को वेट घट हो मैं सोलह सौ क्यारोरी खाए मैं दुई दुई हजार चाहिए थे मैं सोलह सौ खाए मेरे वेट घट मैं कुरा करें अब तो सोलह सौ क्यारोरी मैं चार वा बियर अभी रसभरी बट लिदा हो कि मैं तो सोलह सौ क्यारोरी काउली ब्रोकौली बंदा तरकारी बाटो लिन्ू एवटे भ मैं सोलह सौ क्यारोरी चाहिए मैं चार वा बियर अभी रसभरी खाई दें पुगे मैं तो भाई तो मैं कहीं शरीर में क्यारोरी एक नाश को होते हैं क्यारोरी के बड़ लिने वाने कुरो हो यो क्यारोरी तेरी काम करने होने के क्यारोरी हजर को थर्मोन डाइनेमिक्स में काम कर हमी खाई को कुरा अगि नहीं बुझाई सके तो हर्मोन इन्सुलिन ने निर्धारित कर खाक कुरा उसे ऊर्जा में पिणत करने हो कि फैट में पिणत करने हो कि भाई कुरो अब बिहान बिहान उठे तब चिया में चार चमचा चीनी राखे खानु खान तो ये मात्र खा को भन्न तो पाइन बिहान बिहान तब इन्सुलिन स्पाइक भाई कि भाई ते भर आप न अगौंजेलसम खाने हो यदि मानी ये कुछ बुझ् थाल होल फूड जब मानी खान थाल अस पे उस भोक लगना छोड़ जी जी धे प्रशोधित कुरा खा जी जी बट्टा में भाग पैकेट में भाग कुरा खा तीत उ चाँडो चाँडो भोक लगने हो क्या इस ग्लाइसिमिक इंडेक्स और ग्लाइसिमिक लोड तही बेला खाने जी बेला भोक लगे खाने जी तुचि लगता एक्जैक्टली मैं ते भू आप न अगौंजेलसम खाने हो अभी ये समय भ्रम में हमी बांच कि हमें के सीकाई दिए भादा खेल रात चाहे भिकारी जस्तु खानु बिहान चाहे राजा जस्तों खानु रे उ ठा कि बिहान उसे रात थोड़े खाए बिहान ब्रेकफास्ट खानु पर्ने हो तो यो ठूल सन्जाल छ ब्रेकफास्ट को है अभी ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट हेल्दिएस्ट मील अफ द डे मेला भन्न लगाइए जब ऊ रात थोड़े खाँच उ पक्की मैं अगर कि जल्द ग्लाइसिमिक लोड को हमी खा खाना जी चाँडो जी चाँडो चीनी में घुल् तीन चाँडो हमीर भोक लग् तब जी चाँडो तब खा खाना चीनी में घुल् तीत नहीं चाँडो तब भोक लग् अब कल्पना कर जो दिन रात हम दाल भात तरकारी मात्र खा रहा सुत्या हो बिहान पांच बजे हमें भोक लगी सकता हो तर जो दिन हमी अलिक भनम न जो पनीर खानु एकदम हाई भो मसरूम्स खानु मछा मसू खानु अंडा खानु तो दिन बिहान तब भोक लगे होते हैं क्यों भादा खेल अज भी तब को रगत में चीनी को मात्रा चाहे घटी सकते होते अथवा पैंसठी देखि एक सौ दस को रेंज में तब भोक चाहे लगे छाइन अब मानी के करो जी जी हाईली रिफाइंड रोसेस कुछ खाँच कस्त हो एकदम चाँड चीनी बढ़ने के रगत में हाइप्रोग्लाइसिम एकदम चाँड जी जी प्रोसेस रिफाइन कार्ब्स खाए तीत नहीं स्वाट्ट चीनी बढ़ रगत में चीनी बढ़े इन्सुलिन आने पर्ने और इन्सुलिन ने तो रगत में उच्च भाग चीनला घटना पर्ने हो जी चाँडो तेज घटाई दी फिर तीत नहीं चाँडो हमें भोक लग् अर्क अगिल श्रृंखला में मैं ये अंतर्वाता का पूर्व संध्या में यूट्यूब में आया कमेंटर हे थे धेरे कमेंट के डॉक्टर साहब ने पातलो होने तो सीकाई दू बोसो घटाने तो सीकाई दू अनुसरण कर मोटाने तरीका के सब कोई कोई तो दुबला हो शिशुपाल हो तिहर से के करो भी मोटा के खाओ भी मोटा म जैसे नहीं भू मैं मोटो रुब्लो को लड़ाई में नबस्नो दुख पाँच तब बाटो में मं देख हाथ खुट्टा एकदम सानो भक्त तर पेट टुप्लुक्क बाहर आक टोफाई भीओएफ आई ये ये बुझ्भ में वहाँ मोटाऊँ भर छोड़ने सायद भोलदी टोफाई को थीन आउटसाइड फैट इनसाइड एकदम हाथ खुट्टे सानों भक्त व्यक्ति तर पेट टुप्लुक्क बाहर आक इसमें भादा खेल फैट बाहर बड़े हेद्दे दुब्लो पातलो देखा हो भित्री रूप में फैट इनसाइड यो व्यक्ति फिर फैटी लिवर फैटी पैंक्रियाज हाई ट्राइग्लिस्ट्राइड अर्थात शरीर में अनावश्यक रूप में बोसो थुप्रे हो कुछ जांच करने हो शरीर में मसल गेन कर मसपेशी गेस गेन कर बढ़ा रोसो बढ़ा फरक कुरो होते ही खोजन भाला तैयले भाई जो मसपेशी बढ़ा बलिओ तंदुरुस्ती बढ़ा अलग गाला अलग 
अलग जान पुनी तंदुरुस्त बोसो बाइक बनो जिसको लाएगी तो मैं लगी बुझाए नहीं वहाँ लीजो यो बोसो बोसो सॉरी माँ बड़ा उन्होंने सॉरी माँ मसल बड़ा उन्होंने फर्क करा तो पहले अपनो खानपान में ध्यान दीने तीन पटक खाना है नहीं अलग खाना में प्रोटीन र फैट बड़ा उन्होंने जाने एक्सरसाइज � तो चाहे ब्रेक होन्चा एक्सरसाइज करने बेला में अन्य निदाउ ने बेला में जब यो ब्रेक होन्चा बच्चे को होन्चा अब तो रिकवरी होन्चा अन्य रिकवरी को देखो साइज बढ़ नहीं हो अन्तो बिस्तार बिस्तार सारे एक बयान तेरे लागन बो एक्सरसाइज और गर न थालन बो बारी कुरा रे उचालन थालन बो आयो है सब ये बंदा पहले निद्रा साइन चा यदि व्यक्ति को शरीर में अन्य कितने घंटा एक सात देखी दस घंटा सुतने ही पड़ता यदि व्यक्ति रैमरे निदा को सही ना अन्य निद्रा सह बने तो व्यक्ति ले शरीर में कोई ले पनी की उनसा बंदा खेरी उल्लेख है मसल गेन करने सौ दे ना नहीं तो फिर मसल गेन करने को निमित्त अपनी उच्च रैमरे निदा उन्हें पढ़ने होने चाह रो शरीर में उसको एकातीर निद्रा रैमरो भाई सके पची के होने चाह उसको बॉडी में टेस्टेस्टेरोन हार्मोन्स आ रहे होने चाह यो पुरुष में उन्हें जो हमरो प्राय महिलाएं पर उत्तर � स्प्रिंटिंग को अर्थ चाहे सांस अड़किने तरीका कुद्न पर्यो हाई जो इस हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भाव हमी जो तीस सेकेंड कुद्ने अक मिनट रेस्ट करने जो बारह चौदह को ट्रेडमिल से बारह चौदह को स्पीड में कुद्यो अंदा खेल एक मिनट रेस्ट गयो पहाड़ चढ़ो एकदम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भाई तो तब जी जी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज गए तो नहीं टेस्टेस्टेर उसको हाई होता टेस्टेस्टेर हाई भैस मसल गेन नहीं हो तेसो नंबर में निद्रा दोसों नंबर में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रेसो नंबर में उसको खाना में प्रोटीन और फैट को मात्रा चाहिए उसे आपको वजन अनुसार अरुण सामान्यतः स्वस्थ रहना मधुमेह होने कोलेस्ट्रोल अरुण समस्या होने सके बाहर सोलह घंटा को गैप राख रा तर स्वस्थ था अलग दुबलो पातलो था मसल गेन करना चाहिए वाले उल्लेख उल्लेख तीन मात तीन चोटी तीन चोटी मजाले खानु मजाले खानु पड़े उल्लेख आपको नौ आगाउं जेल समा खानु पड़े और खाने में जब मसले गेन करने चाहिए वाले प्रोटीन और फैट को मात्रा जब उल्लेख बढ़ाने पड़ने होने चाहिए उसको सॉरी देने पड़े जो नॉर्मली कती प्रोटीन साइन सा बनी करा है कि अगर नॉर्मल बॉयस कल आए चाहे उसको वजन जो तीस तेज में 0.8 ग्राम प्रोटीन साइन सा नहीं जो तीस सा तेल आए 0.8 ले उले मल्टीप्लाई करो बन तेती ग्राम प्रोटीन साइन सा तेज रूने अब मसल ने गेन कर चुके बने प्रोटीन को मात्रा और कितनी बढ़ाने पर नहीं होने एक देखी दो ग्राम पर बॉडी वेट उसको जो उच्छान देखी राती को निंद्रा नल आगे सम्मा हमरो जीवन सहिली संसार भरी के मंचले चिया रख कॉफी संग अभ्यस्त हो उनसे कालो चिया सिर्तो चिया हर्बल चिया ग्रीन चिया कॉफी पीनी तेस्ते है ना दूध कॉफी कालो कॉफी इन्हें रूप से ही निरपेक्ष रूप में बंदा केरी ये खराब करा उन अथवा कुन मानसे कलागी खराब उन कुन कलागे जेक ग्राहण योग्य हों सभी बंदा पहले आपनों सॉरी रहनु पारे जस्ट एक ग्रीन टी को करा कर सम देरी जैसे मानसे अर्ली ग्रीन टी खाए बने माला जेक प्रेशर लो उनसा बन्ने उनसा कॉफी को करा कर दाखे देरी जैसे मानसे अर्ली क्या बन्ने उनसा माले कॉफी खाए बने माला जेक � कॉफी में कैसा बनी कुछ जानना आवश्यक है कॉफी को कुरा करने कॉफी में कैफीन चा अब तो अपने को सॉरी ले कैफीन टोलरेट करने सॉक सा की सॉक देना फलाने ले चार चार कप खाए और उलाइ के पनी बाय ना मेले एक कप खाए बने मलाचे गहरे होन्चा पालपेटेशन बढ़ने सॉक चा निद्रा नौ लागने सॉक चा रात बरे पिसा फिरने जानु पढ़ने होन्चा ते बरे मैन चले कुने पनी प्रकार को जोल कुरा खान दाखेरी लिक्विड कुरा हरु खान दाखेरी उली त्यो कुरा उसको सॉरी लाइक अत्ती को पानी पनी पानी पनी छह सात बजे बंदा आगे डी खानू बाएं इके पोसी चाहे खानू बाएं ना तो पोसी डी खाए पसी तो पाई को जैसे तो पाई को जो यूरिनरी ब्लैडर्स और जो मूत्र को थोड़ी लीजा तेरे को कैपेसिटी को ती तो उली को ती होल्ड करना सकता पहले एक लीटर पानी खानू बो बंदा रात बरी उठनू पर नहीं होन्चा जिसने 
आफ्नो शरीरलाई हेर्नु पर्यो तपाईको शरीरले के पचाउन सक्छ अब क्याफिन खाएर तपाईको ब्लड प्रेसर जुन सामान्य व्यक्तिहरुको पनि नर्मल व्यक्तिको पनि कफी खाएर ब्लड प्रेसर नाप्नु भयो भने तपाईको 10 mm 20 mm एजी ले चाहिँ बढाउँछ त्यो ब्लड प्रेसर हैन त्यही भएर आफ्नो शरीरलाई के फाइदा भइराछ र अब नर्मली पानी खादा तपाईले चाहिँ पानी मात्र खाने हो अब कफी खाएर ग्रीन टी खाएर पल्पिटेसन हुन्छ मुटु ढुकढुक भइराछ भने त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो जिन्दगीको अपरिहार्य यसलाई मैले नेसेसिटी इभिल भन्ने गरेछु आवश्यक दुष्ट आवश्यक त हो तर दुष्ट यसको प्रयोग यति बढी हुन्छ हाम्रै अन्तरवार्ता कुरा कुना काप्चामा जासुके पुग्न पनि यसैको मद्दत हो तर यो कति प्रयोग गर्ने कतिलाई प्रयोग भन्ने कतिलाई दुरुपयोग भन्ने म हजुरलाई यसको यसको बारे अब यसको बारे म हजुरलाई म एकदम एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ बुझाउँछु हामी राति सुत्दा खेरि जहिले पनि बत्ती मार्छौ कि मार्दिनु अथवा पहिलाको कुरा हेर्ने हो भने प्राचीन कालदेखि नै सनराइज हैन सनसेट हैन अध्यायहरू भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ सुत्न जान्थे अहिले पनि हामी निद राम्रै निदाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ घरको सबै बत्ती मार्छौँ झ्यालटोकाहरू सबै लाउँछौँ पर्दा लाउँछौँ कि अध्यायहरू होस् भनेर हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा ग्रन्थि छ त्यसलाई भन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड यो टाउको पछाडि हुन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड र यो पिनियल ग्ल्यान्ड भन्ने ग्रन्थिले एउटा हर्मोन बनाउँछ त्यसलाई भन्छ मेलाटोनिन यो मेलाटोनिन हर्मोन हजुरको राति सुत्ने बेलामा मात्र बन्छ अँध्यारो भएको बेलामा मात्र बन्छ र जुन व्यक्तिको शरीरमा जति धेरै मेलाटोनिन हर्मोन बन्छ त्यति नै त्यो व्यक्ति गहिरो र मिठो निद्रामा निद्रा उसलाई आउने हो अब हेर्नु जब हामी कुनै पनि प्रकारको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस युज गर्छौँ ग्याजेट्सहरू युज गर्छौँ त्यसले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जेनरेट गर्छ कि हाम्रो वरिपरि अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक जुन रेडिएसन छ मोबाइलबाट डिभाइसबाट टिभीबाट रेडियोबाट वाइफाई राउटर्सबाट ब्लुतुथ डिभाइसबाट यो सबैबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू आउँछ अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले के गर्छ भन्दाखेरि मेलाटोनिनलाई चाहिँ राम्ररी भन्नु दिँदैन त्यही भएर धेरै जसो मान्छेहरू अधिकांश मान्छे निद्रा लागेन अनि झन्के चलाउनुहुन्छ त फेरि फोन चलाउन थाल्नुहुन्छ अनि फेरि अर्को दुई चार घन्टा कोठा त मार्नु भयो तर जुन तपाईँले डिभाइस युज गर्नुभयो त्यसले जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जेनरेट गऱ्यो त्यसले भित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ अँध्यारो भयो तर मस्तिष्कभित्र अर्को दुई तिन घन्टासम्म चाहिँ उज्यालो रहिरहन्छ र उज्यालो भित्र उज्यालो उन्जेलसम्म तपाईँ निदाउन सक्नुहुँदैन अब न निदाएपछि के हुन्छ त एकातिर स्ट्रेस हर्मोन हाई भयो त्यसलाई भन्छौँ कर्टिसोल एकातिर कर्टिसोल हाई भयो हाई भयो त्यही भएर रातभरि निदाएको छैन बिहान उठ्दाखेरि कर्टिसोल हाई छ उसको अनि दिनभरि उसको बिग्रिन्छ अब बिस्तार बिस्तार फेरि यस्तो व्यक्तिहरू अरूभन्दा चाँडो बिरामी हुने अझ फेरि सँगै सुत्दाखेरि छेउमै राख्ने टाउकै छेउमै टाउको साइड राख्ने अनि वाइफाईहरू सबै डिभाइसहरू चाहिँ अन गरेर राख्ने त्यो नमार्ने फ्लाइट मोडमा पनि नराख्ने एउटा हामी भर्खर बिहा भएको बेला हुन्छ नि भर्खर बिहा भएको बेलामा त्यो श्रीमतीले श्रीमानलाई आज घर चार बजे आइसेला भन्छ नि अनि त्यो श्रीमान कुदेर हजुरको चार बजे बोलाएको हुन्छ बाह्र बजे घर पुगिसक्या हुन्छ बाह्र बजे घर पुगिसक्या हुन्छ निद्रा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ ऊ किन बाह्र बजे पुग्यो भन्दाखेरि उसको शरीरमा एन्डोफिरोन्स हर्मोन हाई हुन्छ क्या एक अर्कालाई देखेर हामी एक अर्का जब मोहित हुन्छौँ एक अर्काप्रति अनि एन्डोफिरोन्स हर्मोन चाहिँ उत्पन्न हुन्छ जो एक अर्कासँग टाँस्छौँ कुराहरू सेयर गर्छौँ सुत्ने बेलामा अघि अलिक भन्नु नि सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्छौँ राख्नुपर्ने अर्कै कुरा हुन्छ तर हामी त मोबाइल राखेर सुतिरहेका हुन्छौँ अनि जब एक अर्कासँग हामी खुसी हुन्छौँ टाँसिन्छौँ अनि एन्डोफिरोन्स हर्मोन एकदमै हाई हुन्छ अनि तपाईँले त्यो व्यक्ति एकदम धेरै मन पर्न थाल्छ भर्खर लभ परेको बेलामा भर्खर बिहा भएको बेलामा तर त्यही बिहा भएको चार वर्ष बजे जब श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्नुहुन्छ आ ए बाबा आज घर चार बजे आइसेला भन्दाखेरि त्यसले अर्को दिनको चार सुन्छ घरै जानु नपरोस् होइन अनुहार हेर्नु नपरोस् किन भन्दाखेरि अब घर त गयो है अब एक एक एकजना चाहिँ टिकटकमा हुन्छ एकजना चाहिँ फेसबुकमा हुन्छ ब्लुतुथ ब्लुतुथ राउटरदेखि लिएर सबै कुरा आउँछ अब दिनभरि त्यहाँ टाँसिरहेको हुन्छ क्या फोनसँग टाँसिरहेको हुन्छ कि मान्छेको स्पर्शसँग एन्डोफिरेन्स बन्ने हो फोनसँग बन्ने होइन क्या सानो सानो कुरा सोच्दाखेरि यो सानो कुरा होला त धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू हो असाध्यै आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि हो र ठुलो समाधान पनि हो आत्ति सुत्ने बेलामा तपाईँले फोन स्विच अफ गर्नुभयो वाइफाई डिभाइसहरू अफ गर्नुभयो अथवा आफू सुत्ने कोठामा राख्नु भएन त्यसलाई लिभिङ रुममा बाहिर राख्नुभयो भने त कति फाइदा हुन्छ के केही प्रश्नमा दर्शकहरू श्रोताहरू चाहिँ अलिकति अलमलमा पर्नु भएको थियो अघिल्लो अन्तरवार्ताबाट दुई तिनवटा कुरामा त्यसलाई चाहिँ अलिकति हटाउनु पर्ने जस्तो अन्न खाँदै नहुने त होइन हो नि अघि मैले बुझाएँ गुलियो खानै नहुने त होइन हो अन्न खाँदै नखानु भने चाहिँ होइन तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई डायबिटिज छ लसन देख्यो भने तपाईँलाई डायबिटिज भइसकेपछि चाहिँ पाउनु हुँदैन त्यो छैन स्वस्थ मान्छेले स्वस्थ व्यक्तिले शरीरमा जतिवटा सिट छ त्यति चा
अब फिर हम ग्लुकोज अब शरीर में आयो जो जो स्टोर हो हम कलेजो ने ग्लाइकोजेन नब्बे देखि सौ ग्राम मत स्टोर कर सकता कलेजो ने नब्बे देखि सौ ग्राम ग्लाइकोजेन स्टोर कर चीनी स्टोर कर रहा मांसपेशी ने चार सौ देखि पांच सौ ग्राम कर अब दिनमें चार थाल भात खा रहा जबकि तो सौ ग्राम जो चीनी कलेजो में जो स्टोर करेस रगत में चाहिए वाक एक चमचा मात्र हो चार ग्राम हई दिन में बाहर तीनचोटी खानु भो बाह ग्राम भो बीस ग्राम भो अब एवटे आप हजूल ने तीनचोटी तीन थाल खाई सके बाकी चीनी के होता तो अन्न नखाने भात नखाने भाई कुरो है जी चाहिए तीन पो खाने हो तो दिनभरी खा खाई खा खाई खा खाई गए तो भैन तब को कलेजो ने सौ ग्राम भाग बड़ी कार्बोहाइड्रेट क्लाइकोजेन स्टोर कर सकते हैं मांसपेशी चार सौ देखि पांच सौ ग्राम भाग बड़ी कर सकते हैं गुलियो नखा भाई अगिलो अंतर्वाता में गुलियो पटक्क नखा गुलियो चाला हो गुलियो मतलब नेचुरल गुलियो खाने हो जो अस्थिपी ते भाई भू तब प्रोसेस रिफाइन कर प्रशोधित करियो कसरी खानुन त जो बट्टा में राख दिया अब फलफूल चाहे नखाने अभी फ्रूट जूस चाहे खाने बट्टा में राखे विभिन्न प्रकार के केमिकल रेरिटिव हाँ तो कुरो खानु भैन नेचुरल फ्रूट्स आपको सीजन में भक् फूल फलफूल खाद समस्या भैन नहीं भू अ नेचुरल जो जिस तब खानु सुला खानु मेवा खानु नाशपाती खानु भोगटे खानु इस आने चीनी रट्टा में राख दिया सुगर नाम को सुगर फ्री को नाम में सुगर फ्री चीनी खान तो भैन न विभिन्न हाई फ्रुक्टुज को सीरप तो खानु भैन नहीं पैनकेक को नाम में पूरे माथि बड़ केचअप दले रहा खानु तो भैन न प्राकृतिक कुरा बैरवाब छे अ मेरे ते हो चौदह महीना अगड़ी ते भे कु प्रकार के चीनी मानी जो अप्राकृतिक रूप में तो खाना पाइन नेचुरल रूप में तेल खाने हो अभी मे भू भाई फ्रूट जूस तब खाने होने क्या तब नेचुरल फ्रूट खाने हो रही नहीं भू तब रिजन में भग रहा तब सीजन में होगा तब को रिजन रो सीजन रिजन रीजन में होने पर्च रिजन में छेन सीजन में छेन नहाँ स्याव को सीजन छ स्याव खाने हो सुला को सीजन छुंतला खाने हो काफल को बेला काफल खाने हो एटा सीजन में अर्क फलफूल खाने होना बेमौसम को जैसे बिगार बिगार नहीं कर एक दिन के होने को एक दिन ने कर दुख पा हम तेल हमी भो बाहर को को ड्रैगन फ्रूट देखि लेकर अनेक कुछ जो ने फल आजकल तो फला थाली हो बाहर तीर असाध उ अमेरिका यूरोप बस्ने अफ्रिका बस्ने यड़ा गजब थी ये मगा खाने करो असंगत हो जैसे अब ड्रैगन फ्रूट हमें जी खेती गए में हजूला लग् कि भित्र ड्रैगन फ्रूट भियतनाम राइना भाग सस्तों में पाँच जो लगता हजार उन्नीर को यहाँ आईपुग नहीं हमी भाग सस्त हो हम जो आप रिजन में छेस में बड़ी हमें टाइम दूं तो खेती राम गये सब फायदा होने भैन आपूसंग हमी तर वास्ता नगर्नी रहा बड़ी इंपोर्ट कर लिया कुछ हम बड़ी चाँसो दिन थाल क्या हमी जो कंट्री को लगी हमी तो लैंड लक कंट्री एट कंट्री हो हमी लैंड लक कंट्री भैस तो हम आप रिजन में के आपको सीजन में के ध्यान दिने क्या हमें तेल को विषय में तेल रि को बड़ा चर्चा कर भाषा में घि प्रयोग ठूल सुधार भी आज पुनः जो मैं के पैला का मानी तोरी को तेल खाते भन्थे ठीक है तर पे का मानी तोरी के पेल्थे तोल में पेल्न हो कोल्ड प्रेस्ड हो कोल्ड प्रेस्ड हो व्यापारीकरण सुरू भो हम मेसिन में पेल्न थाल जुनसुक प्रकार को मं एट के भ्रम में बांच भादा खेल भेजिटेबल ओइल्स बांच एकचुअली कल्पना मात्र कर तरकारी पेले तेल आँच कु प्रकार को कौली पेल तेल आँच बजार में पाइने सब तेल भोली अनसैचुरेटेड ये सब में ट्रांसफैट मिशाइक होता मे बार जैसे भी भू बजार में पाइने तेल बंद कर यो अप्राकृतिक रूप में इस मेसिन में लगे पेलिग हो विभिन्न स्टेज हो इसमें पेलि र इसमें दुई चार कुछ जो हमें बुझ् पर्ने हो इसमें ओमेगा सिक्स को रेसिओ हाई हो बजार में पाइने तेल में अर्क ट्रांसफैट मिशाइक हो जो हम हम मानव शरीर को लगी फायदाजनक छेन अब पैला पैला का मानी तोरी को तेल बने तो छोरा छोरी मन को लगी बनाक जीव में लाने को लगी बनाक अचार मोलन को लगी बना प्रिजर्वेटिव को रूप में तोरी को तेल यूज कर तर जब यह हाई फ्लेम में इस पेले फिर हाई फ्लेम में जब तता दुख दिन थाल्च काचो रूप में यूज करने हो तोरी को तेल 
ते भएर जहिले पनि भन्छु बजारमा पाइने तेलहरु छन् यो सबैमा यो पोली ट्रान्स फ्याट युज गरिया हुन्छ र सबैमा ओमेगा 6 र ओमेगा 3 को रेशियो एकदमै हाई हुन्छ र ओमेगा 6 को रेशियो जति हाई हो त्यति नै यी तेलहरुले मानवशरीरलाई चाहिँ दुःख दिन्छन् र यो रेशियो जति जति कम हुँदै गयो त्यति नै हामीलाई फाइदा घिउमा कम हुन्छ ओलिभ ओइलमा कम हुन्छ एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइलमा कम हुन्छ त्यही भएर हामीले भेजिटेबल ओइल भने जति पनि लेख्न त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्यो यो सब ओइल होइन इनहरु चाहिँ सीड ओइल छ के कुनै कुनै प्रकारको बिया पेल्या हो के मेसिनमा गैस्ट्रिक का विषय में आते हैं तो पहले तेज में आते हैं उड़ा संचित रखने समय है ना तो तो समय खाली पेट ला खाली रखने ठीक होने वाले तो नहीं गैस्ट्रिक तो बाया को मैन से लाये जन बेला में खाना पाए ना बनी था जन बड़ी पेट दुखने होता नहीं वहीं तो खास में यो यो करा ऐसा बंदा कई वर्ष आ गाड़ी चाहिए थे ना ही ना मैंने चला तेरे साइक्लोजिकल तेरे तो बहुत से क्या थे कि लामो समय समय पेट खाली रखे हुए बंदे गैस्ट्रिक बन जा और मेरी आपने क्लिनिक को डेट आंसर छह हजार मैंने चला लाइक कौशल ने गैस्ट्रिक से भाग पड़ा ही ना यो खाना खाए रो गैस्ट्रिक होने वाली ना क्या तो पहले को किए खाने उनसे त्यों करा ले गैस्� दिरेश व्यक्ति और लाइक ये लाख सो कि तो भाई को पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड चा वहाँ और लाइक जो गैस्ट्रिक लाइनिंग और उच्च म्यूकोजल लेयर और उन्च त्यान इधर कुनी प्रकार को सूजन चा इन्फ्लामेशन चा इन्फेक्शन चा बने तो व्यक्ति और लाइक चाइन क्यों चा बंदा करी और व्यक्ति को तुलनात्मक उल्लेख करती को प्रस्तुतित खाको सा कोती कुछ तो रिफाइन करा खानू बात सा त्यों करा ले गैस्ट्रिक होने हो हाँ मिले सामान्य तय हमरो जीवन सही लिया है कई कुरा अपनी था पाए ना उनसे किस सब को परामर्श में अपनी गाय ना अथवा टिप्स से रूपनी उपलब्ध बाय ना कई पनी बाय ना बनी हाँ मिले हमरा पिता पुरखा � सायद हमें ले यू करें आप पहले पर नहीं कर रहे थे हम है ना संकेत कर रहे थे संकेत हमने दिया थे हम मेरो कुने पे डाइट फल ना करनुस है जो कुने पे डाइट फल ना करनुस इतनी मात्रा समझनुस यू करें नेचर में कोई ले देखी था इसको उत्पत्ति कोई ले देखी पायो र मानव जाति ले आज बंदा पहला यू करें सेवन कर रहे पैकेट में बाका कुरा जो लेपनी माँ बनचो सब ये बंदा बिसादी कुरा हरुवे इन्हें और बने को इन्हें तो मानव निर्जीत हो क्यों आई ना रो कई व्यक्ति वाले अपने थोड़ी लाभ ले गरम अथवा लोभ ले गरम बनाए रहे सन मनी यो कुरा को उत्पत्ति कोई ले वो कोई देखी मंचे लिस्टेवन करना था ले तेरी बुझे वन पुसे पुदे जस्तो गामा बस मैं बयाउंदी ना बंदर तो बायनं तो जून्सु के समस्या को तेरे को जरा मां पुगनु परो रूट कॉस रूट कॉस में मामले पुगनु परे जो सामी डायबिटीज को कराया करते हो नहीं मैं अजले वड़ा प्रश्न करते हूँ डायबिटीज को बारे में अजले सामान्य तो है ये वड़ा व्यक्ति सा आम्रे कुने ये वड़ा आफन था अत्यधिक मदिरा सेवन गौरे को उन्हें ले उसको कॉलेजों में समस्या आई सके पची सब बंदा पहला हमें ले उलाई अल्कोहल छोड़ी जोशरी अल्कोहल ले गया था अल्कोहलिक लीवर डिजीज बन जाम जान रोक से खैरत वाले कॉलेजों बिगड़ी रहा था कॉलेजों बंद कॉलेजों ला सुधार नहीं था बने जान रोक से बंद करने पड़ता तीसरी नहीं तो भाई को शरीर में चीनी पोखी रहा था चीनी ले दुख दी रहा था बने कुने कुने प्रकार को चीनी तो बेखार तपाईं को थेसिस हुन त तपाईं आफै फिजिसियन हुनुहुन्छ हैन चीनमा बेलायतमा अध्ययन गर्नुभा अभ्यास पनि गर्नुभा तर अरु यही मेडिकल फेटर्निटीको अरुले चाहिँ तपाईलाई किन देख्न नसक्यो अ यस्तो एउटा अल्टरनेटिभ एप्रोच भन्छ नि त हामी अल्टरनेटिभ एप्रोच तिर जानु पर्यो म जहिले नि के भन्छु भन्दा खेरि पहिला अल्टरनेटिभ एप्रोच तिर जाने हो तपाईलाई रुगा खोकी लाग्यो भने तपाईं पर्याप्त मात्रामा पानी खानु पर्यो रामरे निदाउनु पारियो, सुतनु पारियो, आराम करनु पारियो, तीस पची भाई ने बन्द तो पहले रुगा को की आवश्यक हान पारे, जी कुनाम पिन ते हो, 
तपाईँ पहिला आफ्नो खानपान आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने त्यसपछि हुँदा हुँदा पनि सबै कुरा गर्दा पनि तपाईँको रोग ठिक भएन भने तपाईँको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो भने औषधि खानी होइन तपाईँ कन्ट्रोलै गर्नुपऱ्यो भने हामी औषधि खानी जहिले पनि त्यही हो मेरो पहिला पनि त्यही म इन्टरनल मेडिसिन डक्टर भएको फिजिसियन भएको हिसाबले पनि डक्टरको पहिलो कर्तव्य नै त्यही हो कि उसको पेसेन्टलाई उसको खानपान उसको जीवनशैली उसले के खानु भएको छ के खानु भएको छैन के गर्दा गाह्रो भइरहेको छ के गर्दा सजिलो हुन्छ अब रातभरि सुतेको छैन अनिद्रा छ भने त पक्कै पनि शरीरमा स्ट्रेस बढ्छ अब मैले त्यो औषधि लेखिदिएर निदाउने औषधि लेखिदिएर भएन पहिला राम्रो सुत्नुहोस् भन्नु पऱ्यो मैले शरीरमा त्यही हो पहिला म मेरो पेसेन्टलाई जहिले पनि के भन्छु तपाईँको आफ्नो खानपान आफ्नो रहनसहन आफ्नो जीवनशैली आफ्नो भान्सा परिवर्तन गर्नुहोस् यो सबै गर्दा गर्दै पनि भएन भने औषधि खानुहोस् सुरुमा अब दबाई भनेको त यसको शाब्दिक अर्थै दबाउने हो नि त कुनै पनि कुरालाई निर्मूल गर्ने होइन त्यसलाई दबाउने हो उहाँले कलेजमा दबाएर राख्ने भन्ने कुरो हो जब थाहा छ कि एउटा व्यक्ति म न निदाएर मलाई समस्या भइरहेको छ एउटा व्यक्तिलाई थाहा छ कि म चाहिने भन्दा बढी जाँड रक्सी खाएँ त्यही भएर मेरो कलेज हो बिग्रिरहेको छ भने कलेज अब त्यो अब खाइरहने त उसले खाएर हुन्छ औषधि लेख्नु परेको परेन मैले तर उसले चार वर्ष पाँच वर्ष त्यो रक्सी बन्द गऱ्यो भने त कसले सुधार आउँछ भोलि औषधि कम हुन थाल्छ उसलाई पऱ्यो भने औषधि दिउँला परेन भने नदिने तर उसलाई चाहिँ औषधि रक्सी खान चाहिँ बन्द नलाउने अन्त्यमा अब यही हामीले आज समग्रमा अरू अरू केही केही अघिल्ला अन्तर्वार्ताका अपुरा पक्षहरूलाई के अरे पूर्णता दिने कोसिस पनि गऱ्यौँ मधुमेहको फेरि तिस सेकेन्डमा मधुमेह यो हाम्रो स आज बुझ्नुहोस् यो हाम्रो शरीर हो अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यो पानीको कुरो बुझाइसकेँ चार लिटर रगत हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो शरीर शरीर यो सेल यसमा यो सातवटा दसवटा सिट छ दसवटा सिटमा ग्लुकोज छ अर्थात यो भित्रको मान्छे भनेको चिनी बुझ्नुहोस् है अनि जब हामी थप्दै जान्छौँ थप्दै जान्छौँ अब सिटभन्दा बाहिर पनि मान्छेलाई हामी राख्न थाल्यौँ अब मान्छे यहाँ उभिरहेको छ यहाँ उभिरहेको छ यहाँ उभिरहेको छ अब कतै खुट्टा टेक्ने पनि ठाउँ छैन हुँदा 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 अब पहिला एउटा कन्डक्टर थियो तिनवटा कन्डक्टर आइसक्यो इन्सुलिन आइसक्यो अघि नै बुझाइसक्यो जतिचोटि रगतमा चिनी आउँछ त्यतिचोटि चाहिँ इन्सुलिन आउनै पर्ने हुन्छ अब जतिचोटि खाने भयो त्यतिचोटि इन्सुलिन आयो इन्सुलिनले काम गरेन भन्न पाइएन कि उसले सकिरहेको छैन अब उसले चाहिँ चिनीलाई चाहिँ तपाईँको सेलभित्र कोसिकाभित्र छिराउन सकिरहेको छैन उसले सुरुमा सकेसम्म घचार्ने थिच्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ एकातिर तपाईँको सेल भरिरहेको छ एकातिर तपाईँले जतिचोटि खानु भयो त्यतिचोटि इन्सुलिन आयो यसलाई भन्छ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स अर्थात तपाईँको इन्सुलिन त नर्मल व्यक्तिभन्दा चार गुणा बढी छ तर त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन अनि फेरि तपाईँ खानुहुन्छ फेरि खानुहुन्छ अनि फेरि सबै चिनी के हुन्छ भन्दाखेरि रगतमा आएर रगतमा आएर के भन्दाखेरि सबै थुप्रियो चिनीको रूपमा एकातिर सेलमा कोषमा चिनी थुप्रिरहेको छ अनि चाहिने भन्दा बढी इन्सुलिनले काम गर्न सकिरहेको छैन फेरि हालेको हालै फेरि हालेको हालै अनि के भयो त अब कि सबै आएर क्यूमा बसिरहेको छन् भित्र छिर्नको लागि अब डायबिटिज ठिक गर्नु छ भन्दा सबभन्दा पहिला सिटभन्दा एक्स्ट्रा भक्ला निकाल्नु पऱ्यो शरीरलाई जति आवश्यकता छ त्यति शरीरले जति धान्न सक्छ त्यति मात्रै कार्बोहाइड्रेट खाने खानु पऱ्यो त्यस पछाडि बिस्तार 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 तपाईँको औषधिको डोज पनि घट्न थाल्छ दुई चार दिन गरेर हेर्नुहोस् अब थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ बिस्तार अहिले हजार एमजी खानु भएको छ भने पाँच सौमा लैजान मिल्छ चार पटक खानु भएको छ भने दुई पटकमा लान मिल्छ दुई पटक खानु भएको छ भने एक पटकमा लान मिल्छ बिस्तार 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 केही महिना केही वर्षमा सायद तपाईँको औषधि बन्द हुन सक्छ र म मात्र होइन म जस्तै संसारमा अरू पनि डक्टर हुनुहुन्छ भर्खरै तपाईँको डक्टर डेभिड अनविनले पेपर पब्लिस गरेका छन् ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा दुई सयजना मान्छेको डायबिटिज निर्मूल भएको डक्टर ए एरिक वेस्टम्यानले पेपर पब्लिस गर्नुभएको डक्टर जेसिङ फोङले पेपर पब्लिस गर्नुभएको छ पढ्नुहोस् त्यो पेपरहरू हेर्नुहोस् हुने रहेछ आठ आठ वर्षको अध्ययनको पेपर पनि पब्लिस भइसकेको छ मेरै आफ्नै क्लिनिकको बाउन्नवटा केसको म पेपर पब्लिस गर्ने तयारीमा छु ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा हस् हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा कोलेस्ट्रोल केन्द्रित अहिले मधुमेह र यस पछाडिको अब जहिले जुर्छ कति महिना अथवा कति वर्ष पछाडि जुर्छ तेस्रो श्रृङ्खला हाम्रो रक्तचापमा केन्द्रित हुन्छ चौथो श्रृङ्खला र रक्तचाप नुन र रक्तचापमा र चौथो श्रृङ्खला क्यालोरीमा केन्द्रित हुन्छ क्रमशः अरू बढ्दै जालन् किनभने ज्ञानको अनुभवको स्वास्थ्यको र मस्तको सुवास फर्दै जानुपर्छ सबै र संवादका लागि धन्यवाद यहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिकित्सक डॉक्टर दिलजान मन्सुर आजलाई तमोसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनु होला एपी वन नमस्कार हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमोसोमा ज्योतिर्गमय टाइटल स्पोन्सर हिमाल स्टिल हिमालली बढी सुरक्षित घर बनाउँछ In association with KMP Nerolac ko Mica Marble, the crack resistant paint. KMP Nerolac, Japan ko sarvat krista healthy home paint. Interior
make your brand worthy it's an ap1 presentation